আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি মমিজ ব্লগ আপনারা কেমন আছেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ার আর এটা হচ্ছে দুপুরবেলা একত্রিশ তারিখ দুপুরবেলা আমি রান্না করতেছি ভাবলাম আজকে তেমন কিছু রান্না করব না ডাল ভুনা করব ইলিশ মাছ ভাজি করব বেগুন ভাজি করব কারণ আমরা রাত্রেবেলা পিকনিক করব সবাই এই জন্য দুপুরে তেমন ভারী খাবার করলাম না এই হচ্ছে আমাদের দুপুরের খাবার দুপুরের খাওয়া শেষ করে তারপরে আমি শ্বশুরবাড়ি যাব ওখানে আমি পিকনিক করবো আমাদের এখানে না আমার ছেলে তো আগেই চলে গেছে আমি কিন্তু চলেও আসছি এই যে পিকনিকের জন্য ডিম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন মানুষ একসাথে পিকনিক করবে এখানে হচ্ছে ডিম ডিমগুলা সিদ্ধ করে হালকা একটু ভেজে নিতেছে তারপর আলুও ভেজে রাখছে বিরিয়ানি রান্না করা যায় বিরিয়ানি বলতে কি তেহারি রান্না করবে আমি রেসিপিটা আসলে তেমন বলতে পারবো না কারণ রান্নাটা আমি করব না তো এই জন্য আমার ননদ করবে তারপরও যতটুকু পারি ভাবছি আপনাদের একটু দেখাবো আর আজকের এই চিকেন তেহারি কিন্তু শুধু সরিষার তেল দিয়ে করবে সরিষার তেলের ভিতরে প্রায় দুই কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিছে আর আস্ত যে মশলাগুলো দারচিনি এলাচি লবঙ্গ দিয়ে ব্রাউন কালার হয়ে গেলে কিন্তু চিকেনটা দিয়ে দিতে হবে চিকেনটা দিয়ে এক থেকে দেড় মিনিট ভাজবে এক থেকে দেড় মিনিট ভাজার পর কিন্তু লবণ দিবে প্রথমে লবণ দিলে কিন্তু পানি উঠে যাবে এই জন্য লবণটা একটু পরে দিল এরপর পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিলাম লবণ দেওয়ার পরও আমি এক দেড় মিনিট ভাজবো তারপর হচ্ছে যে মশলাটা সেই মশলা দিব মশলা বলতে আমি এখানে আদা বাটা আর হচ্ছে রসুন বাটা দিব আমি কোনো টক দই কি পোস্তা দানা বাটা বাদাম বাটা কোনো কিছুই দিব না জাস্ট এই আদা রসুন বাটা আর দিব হচ্ছে এখানে কাঁচা মরিচ একটু শুকনা মরিচ আর গোলমরিচের গুঁড়া গোলমরিচটা হচ্ছে কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিব আমি এখানে এই সামান্য শুকনা মরিচের গুঁড়াটাও খুব কম শুকনা মরিচের গুঁড়াটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে একটু কালারের জন্য আর কিছু না অল্প একটু শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব তারপরে হচ্ছে আমি এই যে গোলমরিচটা কালো গোলমরিচটা আমি এটা কিন্তু হালকা ভেজে তারপর গুঁড়া করব গুঁড়া করে নামানোর আগে জাস্ট দিয়ে দিব আমার চিকেনটা কিন্তু হয়েই গেছে এই যে দেখতে পারতেছেন আমি কিন্তু মাঝখানে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিছি ওটার ভিডিও করা হয় নাই এখন জাস্ট এই গোলমরিচের গুঁড়াটা দিয়ে আমি এটা দশ মিনিট দমে রেখে দিব আর এটা যেহেতু ফার্মের মুরগি এটাতে কিন্তু আর পানি দিতে হয় না এমনিতে অনেক পানি উঠে গেছে আর এখন একটু দমে রেখে দিলে মশলাগুলো একদম ভিতরে ঢুকে যাবে এই হচ্ছে আমাদের আজকে তেহারির জন্য চিকেন রান্না পোলাওটাও রান্না হয়ে গেছে আর মানে ভিডিও করা হয় নাই পোলাওটা রান্না করার পরে এই যে ভাবলাম আপনাদের একটু দেখাই আর হচ্ছে আপনার চিকেনের যে গিলা কলি যা গলা এগুলো ছিল ওগুলো দিয়েও কিন্তু আলু দিয়ে রান্না করে রাখছে সকালবেলা নান রুটি দিয়ে খাবে যে বাচ্চাগুলো পিকনিক করছে ওদের খাওয়াবে বলছে যে সকালে ওরাও এইটা দিয়ে রুটি খাবে খেয়ে তারপরে হচ্ছে পিকনিক শেষ হবে আর প্যাকেট করা হবে দেখে কিন্তু শশাগুলো আমরা প্যাকেট করে ফেলছি এই দেখুন শশা টম শশা লেবু কাঁচা মরিচ এগুলো দিয়ে প্যাকেট করছি এখানে চল্লিশটা প্যাকেট আছে এরপর হচ্ছে আমরা তেহারিটা প্যাকেট করব এই যে ওয়ান টাইম প্যাকেট কিনে আনা হয়েছে এটাতে প্যাকেট করে একটা করে ডিম দিয়ে দিব তারপর হচ্ছে একটা করে কোক প্যাকেট করা শেষ হলে আমরা কিন্তু সব খাবার নিয়ে ছাদে চলে যাব পিকনিকটা ছাদে করবে ওরা ছাদে সব গুছাইতেছে একদম লাইটিং করছে ফানুস কি কি আনছে গান বাজাইতেছে এই হচ্ছে বাচ্চারা এগুলো করতেছে বললাম তোমরা ওগুলো গুছাও আমরা এই দিকে রান্নাটা শেষ করে প্যাকেট করি প্যাকেটটা করা শেষ হলে তারপরে উপরে চলে যাব এই তো এইভাবে সবগুলো প্যাকেট করব আমাদের কিন্তু প্যাকেট করা হয়ে গেছে প্যাকেট করে আমরা টেবিলে রেডি করে রাখছি ভাবছি এখন প্যাকেটগুলো নিয়ে উপরে চলে যাব তারপরে উপরে গেলে যে বাচ্চারা কি মজা করে সেটা ভাবছি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। আর ভিডিওটা যেহেতু রাত্রেবেলা করা হয়েছে প্রায় নয়টা দশটার দিকে এই জন্য কিন্তু এত ক্লিয়ার হয়নি একটু অন্ধকার অন্ধকার আপনারা ক্ষমা করে দিবেন কারণ রাত্রের ভিডিও কিন্তু এত পরিষ্কার হয় না তারপরে যেহেতু ছাদে ছাদে কিন্তু অত লাইটও ছিল না হালকা লাইট এই জন্য আরও এত পরিষ্কার হয় নাই আমরা কিন্তু ছাদে চলে আসছি এই যে আমরা সবাই ছাদে চলে আসছি সবাইকে প্যাকেট দেওয়া হয়ে গেছে এই দেখুন সবাই যে যার মতো প্যাকেট হাতে নিয়ে আসে আর আজকের তেহারিটা কিন্তু রান্না করা হয়েছে নয় কেজি চিকেন আর ছয় কেজি চাল দিয়ে তেহারিটা খুবই মজা হয়েছিল কোনো মশলা নাই তারপরে কিন্তু খুবই মজা লাগছে আর আমি তো প্রথমেই বলে দিছি যে এই রান্নাটা আসলে আমি করি নাই রেসিপিটা আমার না আমার ননদের এই তো দেখেন সবাই প্যাকেট নিয়ে কি মজা হাতে নিয়ে হাতে নিয়ে সব দৌড়াদৌড়ি করতেছে এক প্যাকেট বিরিয়ানি আর একটা করে কোক তারপরে লাস্টে কিন্তু কেকও কাটবে ওরা কেক কিনে আনছে এরপরে কিছু গেমস আছে গেমসের জন্য ওরা কিন্তু গিফটও নিয়ে আসছে আমার মেয়ে তো সববার মাঝখানে বসে আছে এই দেখেন ও কিন্তু খাবে না জাস্ট বসে থাকবে এরপরে ওদের মজা এই দেখেন ওদের নাচ গান শুরু হয়ে গেছে আসলে কি বলবো বাচ্চারা খোলা জায়গায় পাইলে যে মজা পায়
নাচ গান শেষ হওয়ার পর হচ্ছে ওরা হচ্ছে গেমস খেলতে চেয়ে যে বল মারবে ও ঝুড়িতে ফেলতে হবে এরপরে গিফটও আছে ওরা গিফট দিবে ভাবলাম এটা একটু ভিডিও করি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আসলে সবাই একসাথে হলে খুবই মজা রাত্রেবেলা আমরা কিন্তু অনেক রাত পর্যন্তই ছিলাম প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ছিলাম তারপরে আমি চলে আসছি ওরা নাকি পাঁচটা পর্যন্ত ছাদে ছিল অনেক মজা করছে আমি বাচ্চা নিয়ে আর এত রাত পর্যন্ত থাকি নাই বাসায় চলে আসছি ভাবলাম ওরা থাক আমার ছেলে ছিল ওর দাদাবাড়িতে ও আজকে সকালে আসছে এসে বলতেছে আমরা পাঁচটা পর্যন্ত অনেক মজা করছি এই যে ওরা যে গেমসটা খেলল ওটার পর হচ্ছে গিফট দেওয়া হতে হইতেছে কি ফার্স্ট প্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজ থার্ড প্রাইজ যে যা পাইছে এই যে দেখুন ওদের এখন গিফট দিবে বাচ্চা মানুষ ছোট্ট একটা গিফট হইলে কিন্তু ওরা খুব খুশি হয় সেটা চকলেটই হোক মানে ছোট যত ছোট মানে ছোটো জিনিস হইলেও কিন্তু বাচ্চারা বাচ্চারা কেন বড়রাও কিন্তু গিফট পাইতে খুব পছন্দ করে সবাই গিফট গিফটই ছোটো আর বড় নাই এই যে গিফট দিতেছে সবাই রে গিফট টা দেওয়া শেষ হলে বারোটা বাজার জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে ওরা ফানুস উড়াবে ফানুস উড়ানোর জন্য ওগুলো রেডি করতে চাই দেখুন সবাই মিলে এই ফানুসটা উড়াবে তারপরে তো আকাশে অনেক ফানুস জাস্ট দশটার থেকেই আমরা দেখতেছি আকাশে ফানুস উঠতেছে আমাদের ওরা আবার এত তাড়াতাড়ি উড়ায় নাই বললো যে একদম বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে আমরা এটা উড়াবো এই যে দেখুন ফানুসটা উড়াবে আমি অবশ্যই এটা আগে কখনো উড়াই নাই মানে উড়াইতে দেখি নাই জাস্ট আকাশে উঠতে দেখছি কিভাবে উড়াই আমি দেখি নাই আজকেই ফার্স্ট দেখলাম এই যে আমার কাছে এগুলো ভয়ও লাগে আগুন দেখে বাচ্চা কাচ্চারা এগুলো দেখে কিসের জন্য যে কি করে বুঝি না এখন ফানুসটা উড়াবে এরপরে আমি দেখাই আকাশটা কি সুন্দর ফানুসটা উড়ানোর পরে আকাশে একদম ফানুস আর ফানুস এত ফানুস উড়ায় মানুষ একদম আকাশটা ভরে গেছে এই তো আমাদের ফানুসটাই কিন্তু আগুন মোটামুটি জ্বলে গেছে এখন জাস্ট ছেড়ে দিবে ছেড়ে দিলে উড়ে যাবে আপনারা একটু দেখুন কি সুন্দর দেখা যায় ফানুসটা যখন উড়ে যায় আমার কাছে তো খুব ভালো লাগছে এই জিনিসটা এরপর বারোটা বাজার পরে যে কি চিৎকার চাচামেচি পটকা ফুটানো বাজি ফুটানো কত কিছু এগুলো আপনাদের একটু দেখাই ওগুলো সরাসরি আমি ভয়েসগুলো রেখে দিছি আমি আর এক্সট্রা ভয়েস দিই নেই ভাবলাম আপনাদের একটু দেখাই সবাই কি মজা করতেছে সাথে আপনারা কে কিভাবে থার্টি ফার্স্ট করলেন অবশ্যই জানাবেন আসলে থার্টি ফার্স্টটা করা কিন্তু ঠিক না তারপরেও বাচ্চারা কিন্তু শুনতে চায় না ওরা একটু মজা করবেই বাচ্চা মানুষ একটু মজা করবেই এই যা আমাদের ফানুসটা কিন্তু উড়ে গেছে এই দেখুন আমাদের ফানুসটা উড়ে যাওয়ার পর তারপর আরও অনেক ফানুস ছিল ওগুলো আমি একটু ভিডিও করছি কি সুন্দর দেখা যাইতেছে রাত্রেবেলা একদম অন্ধকারের ভিতরে আলো এক টুকরো আলো যেটা বলে ছোট্ট একটা আলো দেখতে খুবই ভালো লাগে এরপর হচ্ছে আরও অনেক ছাদ থেকে ওরা ফানুস উড়াইছে ওগুলো দেখুন কতগুলো ফানুস তারার মতো দেখা যায় টিপ টিপ করতেছে দেখতে খুবই ভালো লাগছে আপনাদের কেমন লাগছে তা তো বলতে পারবো না ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিতে একদমই ভুলবেন না আর কমেন্ট বক্সে তো অবশ্যই জানিয়ে দিবেন কেমন লাগছে আমার আজকের ভিডিওটা এরপর আপনাদের একটু শোনাই সবাই কি মজা করলো অন্ধকারে আকাশটা কি সুন্দর দেখা যাইতেছে আমার কাছে তো খুব ভালো লাগছে আকাশটা দেখতে দেখুন চারপাশে এত ভালো লাগছে এরপর হচ্ছে কেক কাটবে কেক কাটার জন্য সব রেডি করতেছে এরপর হচ্ছে কেক কাটবে কেক কাটা হয়ে গেলে তারপরে কিন্তু আমি বাসায় চলে আসব ওরা থাকবে আমি বাবুর নিয়ে চলে আসব অনেক ঠান্ডা রাত্রেবেলা ছাদে এতক্ষণ থাকলে দেখা যাবে বাবুর ঠান্ডাও লাগতে পারে এই জন্য বললাম যে তোমরা কেকটা কাটো তারপর আমি চলে যাই তারপর দরকার হইলে আমি বাবার সকালবেলা আসব এটা বলেই চলে আসব এ দেখুন আর সবার মধ্যে আসলে ভিডিও করাও কষ্ট হয়ে যায় চারদিকে বাচ্চাদের একদম ঘিরে ধরছে ভিডিও ওইভাবে করা যায় না তারপরে যতটুক পারছি ভাবলাম একটু ভিডিও করি আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব আমরা আসলে কতটুকু মজা করলাম কিভাবে এই রাতটা কাটালাম এটাই দেখালাম এই তো এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা আমার মেয়ে তো বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত লাফালাফি করার পরে দেখুন কত বাজে দশটা বিশ বাজে আমার মেয়ে এখনও ঘুমাইতেছে ও কিন্তু এগারোটা পর্যন্ত ঘুমাইছে ভাবলাম আপনাদের একটু দেখাই সারা রাত এই দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করার পরে একদম টায়ার্ড হয়ে গেছে সে তো বাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়ছে এই দেখুন ভাবলাম আপনাদের দেখাই ঠিক আছে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ